ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து அட்மாஸ்பெரிக் ரிஃப்ராக்ஷன் ஸோ இந்த அட்மாஸ்பெரிக் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன முதல்ல நமக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன நமக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன நீங்கள் வீடியோஸை கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா பெண்டிங் ஆஃப் ரே அதாவது ஒரு லைட் ரே வந்து பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதாவது எப்போது அது பெண்டிங் ஆகும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் ஒன்று வந்து நம்ம ரேரர் மீடியம் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இன்னொன்று வந்து டென்சர் மீடியம் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அப்போது ஒரு லைட் ரே வந்து ரேரர் மீடியம்லேருந்து டென்சர் மீடியமுக்கு ட்ராவல் ஆச்சு அப்படின்னா ரிஃப்ராக்ஷனை வந்து நடக்கும் கரெக்டாக அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் ஸ்லாபு ரைட்டா ஸோ இப்போ நான் லைட் ரே வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து நமக்கு நார்மல் பிளேன் அப்படின்னு தெரியும் விச் இஸ் அ பர்பண்டிகுலர் டு த சர்ஃபேஸ் சரியா ஸோ இப்போ இது வந்து இன்சிடென்ட்டு அப்போது இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ரேரர் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இது வந்து நம்ம டென்சர் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ரைட்டா அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மீடியமில் அந்த லைட் ட்ராவல் ஆகும்போது இந்த பெண்டிங் ஆஃப் ரே வந்து நடக்கும் அதாவது ஆக்சுவலாக இந்த லைட் ரே வந்து இப்படி தான் போகணும் ஸ்ட்ரைட்டாக ஆனால் இங்கே வந்து லைட் வந்து கொஞ்சம் டேரக்ஷன் மாறி இருக்குது இல்லையா இதை தான் நம்ம பெண்டிங் ஆஃப் ரே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பெண்டிங் ஆஃப் ரேவை தான் நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா அப்போது ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியமுக்கு ட்ராவல் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பெண்டிங் ஆஃப் ரே வந்து நடக்கும் அதாவது இந்த ரிஃப்ராக்ஷன் ரைட்டா அதாவது ரேரர் டு டென்சர் மீடியம் ஓகேவா அப்போது நமக்கு நான் ப்ரீவியஸில் இந்த லெசனோட இன்ட்ரோடக்ஷன் சொல்லும் போதே சொல்லியிருக்கேன் இந்த லெசன் வந்து ரொம்ப சூப்பரான ஒரு லெசன் நம்ம நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாகவே நம்ம நிறைய விஷயம் கற்றுக்கலாம் ஸோ டே டு டே லைஃப்பில் எப்படிலாம் இருக்குது இந்த ஸ்கை ஏன் ப்ளூ கலரில் இருக்குது நம்ம ஏன் ரெட் லைட்டை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் சிக்னலில் மோஸ்ட் ப்ராப்ளம்லி டேஞ்சரஸ்க்கு நம்ம ரெட்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஸ்டார்ஸ் வந்து ட்விங்கிள் ஆகுதா இல்லையா அதெல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய விஷயம் ஜென்ரலாகவே வந்து ரொம்ப மோஸ்ட்டாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து இந்த லெசனில் ரொம்ப நிறைய இருக்குது ஸோ அப்ளிகேஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போது நம்ம இந்த வீடியோவில் அட்மாஸ்பெரிக் ரிஃப்ரக்ஷனில் என்ன கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்ஸ் அதாவது ஸ்டார் வந்து உண்மையாகவே மின்னு தான் இல்லையா ட்விங்கிள் ஆகுதா இல்லையா ரைட்டா இது ஸ்டாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் சன்னு ரைட்டா அதாவது இந்த சன்னு நம்ம காலையில் ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சுலாம் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா ஆறு மணிக்கு கரெக்டாக சன்னு வந்து உது ரைஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பட் ஆனால் ஃபேக்ட் அது இல்லை நம்ம ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே சன்னை பார்த்துடுறோம் அதே மாதிரி தான் ஈவினிங் டைமில் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சன்னை வந்து சன்செட் ஆகிறத பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இல்லையா ஸோ அது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா இந்த அட்மாஸ்பெரிக் ரிஃப்ராக்ஷன் ரைட்டா ஸோ அப்போ அட்மாஸ்பெரிக் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ பெண்டிங் ஆஃப் ரே இப்போது இது தான் நம்மளுடைய ஏர்த்துன்னு வச்சுப்போம் ஏர்த் நம்மளுடைய பூமி அழகான பூமி இல்லையா நம்ம தான் நாசம் பண்ணிட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்த் ரைட்டா ஸோ நம்ம இருக்கிற ஏர்த்து ஸோ இதை சுற்றி என்ன இருக்கும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அட்மாஸ்பியர் ரைட் ஸோ இதை சுற்றி அட்மாஸ்பியர் வந்து இதில் இருக்கும் அட்மாஸ்பியர் இந்த சென்ஸ் இதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா கேஸ் பார்ட்டிக்கல் டஸ்ட்டு வாட்டர் வேப்பரு வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே இந்த பூமியை சுற்றி இருக்கும் அதை தான் வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது அட்மாஸ்பியருக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா இந்த அட்மாஸ்பியரில் ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து நடக்குது இதை தான் நம்ம அட்மாஸ்பியரிக் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த இடத்துல எப்படி சார் ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் ஸோ நமக்கு தெரியும் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு மீடியம்லேருந்து விச் மீன்ஸ் அந்த ரேரர்லேருந்து டென்சருக்கு ட்ராவல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா விச் மீன்ஸ் அந்த லைட்டு நமக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் அப்போது இந்த இடத்துல எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா இது தான் வந்து நம்ம அட்மாஸ்பியரு இது வந்து நம்ம ஏர்த் அதை சுற்றி அட்மாஸ்பியர் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் அதான் முன்ன சொன்ன மாதிரி அந்த கேஸ் பார்ட்டிக்கல் டஸ்ட்டு வாட்டர் பேப்பரு ட்ராப்லெட்ஸ் வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே சுற்றி இருக்கும் நம்மளுடைய ஏர்த்தை ஸோ அப்போது இந்த சன்னு ரைட்டா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்கே நிற்கிறோன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கும்போது சன்னை வந்து இங்கே இருக்குன்னு வச்சுப்போம்
ஆகும் கீழே இருக்கும் ஒன்றுலேயே நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறது தான் நான் அப்படி சொல்கிறேன் சரியா ஸோ அப்போது இந்த சன்னை வந்து இந்த ஏர்த்துக்கு கீழே இருக்கும்போது விச் மீன்ஸ் கொஞ்சம் லோயராக இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சன்றை வந்து இங்கே படும் ஆமாவா பட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு பெண்டிங் ஆஃப் ரே வந்து கிடைக்கும் அப்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அதே சன்றை வந்து இங்கே பட்டு ரைட்டாக இருங்க அதே சன்றை வந்து இந்த அட்மாஸ்பியரில் ரைட்டாக ஸோ இந்த அட்மாஸ்பியரில் படும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பெண்டிங் ஆஃப் ரே வந்து நமக்கு நடக்கும் ரைட்டாக ஸோ அந்த பெண்டிங் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ நம்ம பார்க்கும் போது எப்படி இருக்கும் ஏன் இங்கே பெண்டிங் நடக்குது இங்கே வந்து எதுவுமே இல்லை ஏர் மாலிக்கல் எதுவுமே இருக்காது சரியா அந்த சன்லேருந்து அந்த ரே வந்து எனக்கு இங்கே வருது அதாவது ரேரர் மீடியம் லெஸ் டென்சிட்டியாக நம்ம ரேரர் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இந்த அட்மாஸ்பியரில் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்குது வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்குது டஸ்ட் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது இல்லையா அப்போ இங்கே ஏர் மாலிக்கல் கூட இல்லாத ஒரு இடம் இங்கே வந்து ஏர் மாலிக்கல் இருக்குது அப்போ இது லெஸ் டென்சிட்டி இது மோர் டென்சிட்டி அப்போ இது ரேரர் மீடியம் இது டென்சர் மீடியம் அப்போ ரேரர் மீடியம்லேருந்து டென்சர் மீடியம் போகும்போது எனக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் ரிஃப்ராக்ஷன்னா என்ன பெண்டிங் ஆஃப் ரே அப்போது இங்கேருந்து இது வரைக்குமே நேராக ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகிற ரே வந்து இந்த அட்மாஸ்பியர் ஏர்த்தோட அட்மாஸ்பியர் ரீச் ஆகும்போது என்னாகும் எனக்கு பெண்ட் ஆகும் இந்த பெண்டிங்கை நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன் சொல்கிறோம் அட்மாஸ்பியரில் நடக்கிறனால இது அட்மாஸ்பியருக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் அப்போது இந்த பெண்டிங் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கும் இந்த பக்கம் வந்து எனக்கு சன் அப்பியர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ரைட்டா ரிஃப்ராக்ஷன் அப்போது இந்த அப்பியரன்ஸ் தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அதை தான் நம்ம காலையில் பார்க்குறோம் எங்கே இந்த பெண்டிங் ஆஃப் ரே புரியுதுங்களா அப்போது இது தான் நம்ம பார்க்குற சன்னு ஆனால் இது இல்லை ஆக்சுவல் பொசிஷன் உண்மையான பொசிஷன் என்ன அப்படின்னா இது தான் சரியா அப்போது இது தான் வந்து நம்ம சன்ரைஸ் அப்போது ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்துடுறோம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம சன்னை பார்த்துடுறோம் ஆனால் சன்னோட பொசிஷன் இங்கே தான் இங்கே ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கிறனால விச் மீன்ஸ் இந்த பெண்டிங் ஆஃப் ரே நடக்கிறனால நமக்கு அப்பியரன்ஸ் வந்து இங்கே தெரியும் ரைட்டாக இது டூ மினிட்ஸ் பிஃபோர் சன்ரைஸ் அப்போது ஆஃப்டர் எப்படி இருக்கும் அதே தான் அதே மாதிரி சன்னை வந்து இங்கே வருதுன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டாக இல்லை இதே மாதிரி நான் கீழே பொசிஷனே எடுத்துக்கிறேன் ரைட்டா சப்போ எனக்கு சன்னு ஃபுல்லாக கீழே போயிடுச்சு விச் மீன்ஸ் இந்த ஏர்த்துக்கு வெளியே போயிடுச்சு விச் இந்த இடத்துல சொல்கிறேன் நான் சரியா அப்போ எனக்கு சன் சட்டை ஆகிடுச்சு எப்பயும் ஆகிடுச்சு ஆனால் இங்கே என்ன நடக்கும்னா அதே ரிஃப்ராக்ஷன் தான் நடக்கும் சன்றே வந்து இங்கே போடும் ரைட்டா நமக்கு ஏர்த்துக்கு இப்படி ரீச் ஆகும் பெண்ட் ஆகுது இல்லையா பெண்ட் ஆகுது அப்போ எனக்கு இங்கே பெண்டிங் ஆஃப் ரே நடக்குது அப்போ இங்கே வரும்போது எனக்கு பெண்டிங் ஆஃப் ரே தான் இங்கே வரும்போது எனக்கு பெண்டிங் ஆஃப் ரே தான் ஏன்னா இங்கே வந்து ஏர் மாலிக்கல் கூட இல்லாத ஒரு இடம் இங்கே அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் டென்சிட்டி அப்போ ரேரர் டு டென்சர் வரும்போது பெண்டிங் ஆஃப் ரே வந்து நடக்கும் சரியா அப்போ சன்னுடைய அப்பியரன்ஸ் எனக்கு எங்கே இருக்கும் இங்கே வரும் இல்லையா இல்லை இந்த இடத்துல எடுத்துப்போம் இங்கே வரும் சன்னுடைய அப்பியரன்ஸ் வந்து எனக்கு இங்கே வரும் இதை தான் நம்ம சன்செட் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த மார்னிங் டைமில் சன்னு உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்துடுறோம் சன்செட் ஆகிட்ட பிறகும் ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து தான் நமக்கு தெரியுது அது சன்செட் ஆகிடுச்சுன்னு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்துடுறோம் லேட் ஆகுது சன்செட் ஆகிடுச்சு எப்பயோ நமக்கு ரெண்டு நிமிஷம் டிலே ஆகும் சன்செட் ஆகிறதுக்கு புரியுதுங்களா ஸோ இது தான் வந்து அட்மாஸ்பெரிக் ரிஃப்ராக்ஷன் இன் சன்செட் அண்ட் சன்ரைஸ் ஓகேவா அப்போ அந்த ட்விங்கிளிங் ஆஃப் டாஸ் ஸ்டார்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா அது எப்படி நடக்குது அதுவும் இதே ப்ராசஸ் தான் அட்மாஸ்பெரிக் ரிஃப்ராக்ஷன் ரேரர் டு டென்சர் அதே மாதிரி நம்மளுடைய அழகான எடுத்து சரௌண்டட் பை த அட்மாஸ்பியர் ரைட்டா இப்போ ஸ்டார் வந்து இங்கே இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸ்டார் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு எந்த ஒரு அட்மாஸ்பியருமே இல்லை இப்போ ஏர்த்தை சுற்றி தான் நமக்கு அட்மாஸ்பியர் இருக்குது சரியா ஸ்டார் வந்து ரொம்ப 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 தூரமான ஒரு இடத்துல இருக்குது ரைட் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போது இந்த ஸ்டார் வந்து எனக்கு இங்கே ஸ்ட்ரைக் ஆகி எப்படி ரேரர்லேருந்து இந்த டென்சர் மீடியம் 
ரைட்டா டென்சர் மீடியம் ட்ராவல் ஆகும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு பெண்டிங் ஆஃப் ரே வந்து நடக்கும் அப்போ பெண்டிங் ஆஃப் ரே நடக்குது நம்ம இங்கே நிற்கிறோம் அப்போ எனக்கு ஸ்டார் எங்கே அப்பியர் ஆகும் இங்கே அப்பியர் ஆகும் ஆமாவா அப்போது இதுதான் ஒரிஜினல் பொசிஷனா இல்லை அது அட்மாஸ்பியருக்கு ரிஃப்ராக்ஷன்னால நமக்கு தெரிகிற பொசிஷன் ஆனால் ஆக்சுவல் ஒரிஜினல் பொசிஷன் எங்கே அப்படின்னா இங்கே தான் இது ஏன் மாறுது அட்மாஸ்பியரிக் ரிஃப்ராக்ஷன் அப்போ நெக்ஸ்ட் டைமு நீங்கள் மேலே அண்ணாந்து நைட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு நேராக ஸ்டார் இருக்குது அப்படின்னா அது இல்லை அது வேறு எங்கேயோ இருக்குது அட்மாஸ்பிரிக் ரிஃப்ராக்ஷன்னால நமக்கு நமக்கு நேராக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பொசிஷன் சரி சார் இந்த ஸ்டாரெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அது அட்மாஸ்பிரிக் ரிஃப்ராக்ஷனால் அது ஒரிஜினல் பொசிஷன் இல்லை ஸோ இதனால் நமக்கு பெண்டிங் ஆஃப் ரே நடக்கிறதுனால நம்ம ஒரு பொய்யான தோற்றத்தை தான் நம்ம ஸ்டார் இங்கே இருக்குன்னு நம்ம அசியம் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த பிளானட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி நடக்குமா கேள்வி வருமே கண்டிப்பாக ஆமாவா எஸ் அப்போது இந்த பிளானட்ஸில் இது நடக்காது ஏன் நடக்காது அப்படின்னா இந்த பிளானட்ஸ் வந்து ரொம்ப கிட்ட ஏர்த்துக்கு ரொம்ப கிட்ட தான் வென் கம்பேர் டு ஸ்டார் அப்போ நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டார் வந்து ரொம்ப 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 தூரத்தில் இருக்குது சரியா அப்போ ஸ்டார் அவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும்போது நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் பிளானட்ஸ் வந்து ஸ்டாரை கம்பேர் பண்ணும்போது கிட்ட அதனால் இந்த அட்மாஸ்பிரிக் ரிஃப்ராக்ஷனை வந்து இந்த பிளானட்ஸுக்கு வந்து இது அப்ளிகபிள் இல்லை பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஷார்ட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வென் கம்பேர் டு ஸ்டார்ஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி இது ட்விங்கிள் ஆகுதா ட்விங்கிள் அப்படின்னா மின்னுறது நம்ம பார்ப்போம்ல ஸ்டார் சில சமயம் டிம்மாக இருக்கும் டார்க்காக இருக்கும் அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அது எப்படி நடக்குது சார் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த அட்மாஸ்பிரிக் ரிஃப்ராக்ஷன் இருக்குது நமக்கு பெண்டிங் ஆஃப் ரே நடக்குது ரைட்டாக நம்ம ஏர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா தெரியும் இல்லை ஏர்த் ரொட்டேட் ஆகுது ஆ ஆன் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சஸ் அப்போ இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இந்த அட்மாஸ்பியரும் சேஞ்ச் ஆகும் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் சார் இப்போ நம்ம இங்கே இது சுற்றுறீங்க இந்த அட்மாஸ்பியரும் சுற்றணும் இல்லையா அப்போ சுற்றும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் இது எனக்கு சேஞ்ச் ஆகும்போது இங்கே வருதுன்னு வச்சுப்போம் ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள் ரைட்டா அப்போது இந்த மாதிரி எனக்கு அட்மாஸ்பியரும் எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிறனால செகண்டுக்கு செகண்டு இந்த சன்னுடைய விச் மீன்ஸ் இந்த ஸ்டாருடைய ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகும் ஏன் சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா எனக்கு மீடியம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஒரு இடத்துல கொஞ்சம் டென்சர் இன்னொரு இடத்துல இன்னும் டென்சர் அப்போ எனக்கு மீடியம் சேஞ்ச் ஆகும்போது ரிஃப்ராக்ஷனும் எனக்கு மாறி 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 நடக்கும் அந்த மாறி மாறி நடக்கிறனால தான் இந்த ஸ்டார் ஸ்டார் வந்து நமக்கு ட்விங்கிள் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் மின்னுற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ இது தான் வந்து அட்மாஸ்பிரிக் ரிஃப்ராக்ஷன் பிட்வீன் ட்விங்கிளிங் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் அண்ட் சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட்டுக்கு டூ மினிட்ஸ் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஓகேவா பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா அதே மாதிரி ஒரு சில ஸ்டார்ஸ் வந்து நமக்கு ரெட் கலரில் தெரியும் ஒரு சில ஸ்டார் வந்து ப்ளூ கலரில் தெரியும் இதெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சம் ஸ்டார்ஸ் வந்து கலர் இருக்கும் அப்போ அந்த ரெட்டு ஸ்டாரு இந்த ப்ளூ ஸ்டாரில் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயந்தான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ரெட் இஸ் த லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த் ப்ளூ வந்து ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் அப்போது எனக்கு ப்ளூ கலரில் ஒரு ஸ்டார் அப்பியர் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப கிட்ட இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ ரெட் கலர் ஸ்டார் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப லாங்கு ஏன் ஏன்னா லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த் இல்லையா அப்போது ரெட் கலரில் எனக்கு ஸ்டார் அப்பியர் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்குது ப்ளூ கலர் ஸ்டார் அப்பியர் ஆகுது அப்படின்னா அது ஏர்த்துக்கு ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ரைட்டா ஸோ இது தான் வந்து ஒரு சின்ன சும்மா ஜஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்காங்க ஓகேவா தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்